Знаете, я уже начала выдыхать, когда мы как общество начали нормализовать женщин всех форм и размеров. Есть у тебя акне, веснушки и пигментные пятна или нет, неважно. Ты все равно красива. А длина волос на голове и теле – личное дело каждой. Ну, звучит прям как райское место, согласитесь? Однако спустя время, когда я увидела, как люди отреагировали на ребрендинг, угадайте кого? Правильно, Виктория Секрет. Я поняла, что все далеко не так радужно. Beautiful, tall, skinny models who are genetic freaks of nature. That's what we know it for, and we'd like to stick to that. It's okay for things to be exclusive. Like, not everything needs to be inclusive. I feel like we're all seeing the Victoria's Secret fashion show. Like, that was never intended for everybody to be able to do. That is why they were called angels. Так вот, если несколько лет назад их отменили за то, что они, цитирую, воплощали мужскую фантазию и культуру мезогении, то когда они наконец включили свое шоу девушек абсолютно разных, то эти же люди написали, что это уже не фантазия, а ночной кошмар. Им не понравилось буквально все. Пропаганда нездорового образа жизни под видом бодипозитива. Новый дизайн белья, напоминающий бабушкины панталоны. Крылья из фикс прайса и обновленный формат, которые из шоу назвать нельзя. И знаете, в чем-то я их очень даже понимаю. А реклама майки через танец Марк Ковки мне до сих пор в кошмарах снится. К тому же недовольство выразили не только фанаты, но и приглашенные к сотрудничеству знаменитости. Доджи Кэт, которая была хедлайнером шоу, в кратках описала, что думает об отвратительном качестве платья, которое Виктория Сигрид для нее сшили. А Адриана Лима и вовсе сделала вид, что ее там не было. И даже постика мне обмолвилась о том, что участвовала в провальном камбэке. Самое интересное, что предпосылки к тому, что затея с шоу будет неудачной, были уже давно. Но помните, как раньше, чуть ли не за полгода до начала шоу, в новостях только и говорили о том, кто там будет петь и кто станет новым ангелом. А на YouTube модели выкладывали свою подготовительную рутину, которая набирала миллионы просмотров. В этот раз, ну, даже рекламы нормальной не было. Впрочем, как и коллаборации с селебрити. Именно по этой причине некоторые даже думают, что провал был спланирован специально. И не просто так, но об этом чуть позже. На фоне этих новостей в ТикТоке, конечно же, уже появился новый тренд на отмену бодипозитива и приравнивание себя к жестким стандартам. А фразы по типу «худоба показатель воли» снова стали нормальными. Звезды этот тренд подхватывают. Вот Лиза, например, начала бодишемить своих танцоров за полноту. Да так жестко, что они на нее вообще в суд подали. В общем, тема сегодня горячая, как никогда. Так что присаживайтесь поудобнее и запасайтесь водичкой. А то с этими трендами уже непонятно, что есть и пиц. Так хоть токсинчики разгоним. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на мой инстаграм-канал, там все новости выходят первыми. И ставьте лайк под этим видео. Вам не сложно, мне приятно, а каналу очень полезно. Ну а мы начинаем. На протяжении многих лет считалось, что Виктория Сигрет продает опасную фантазию и укрепляет нереалистичные стандарты красоты. В СМИ и соцсети их критиковали за диеты на воде, тренировки на выживание и отсутствие хоть какого-то размера, кроме нулевого. Поэтому в 2019 году, когда отменили показ, все радовались и праздновали первую большую победу бодипозитивного сообщества. Сутки более 20 лет девушки по всему миру смотрели на ангелов голодными глазами, искупали кружевное белье в надежде быть хоть немножечко похожей на одну из них. Но если бы это было так просто. За два десятка лет девушкам наконец надоело пытаться влезть в такой желанный мужчинами образ сексуальной кожечки и вечно чувствовать себя недостаточно красивыми. Они стали мечтать о комфорте, инклюзивности и здоровом теле. И стали отдавать предпочтение компаниям, которые поддерживали не только грудь, но и чувство собственного достоинства и их ценности. И нет, продукция Виктории Сиглин девушкам все-таки еще нравилась, и заветный розовый пакетик так и оставался заветным, но уже не единственным. На первый план вышли такие компании, как Savage Fenty от Рианы и Skims от Kim Kardashian, который, кстати, недавно был оценен в ошеломляющие 4 миллиарда долларов. Хотя, чего еще было ожидать от Kardashian, спрашивается. Эти компании были достаточно прогрессивными и инклюзивными, в отличие от Victoria's Secret, которые, кстати, в 2018 году публично запретили выходить на шоу моделям-трансгендерам. Они, конечно, потом публично извинились, но чем это все закончилось, мы с вами уже знаем. Знаете, раз уж мы в этом ролике заговорили о секретах девушек Виктории, я своим тоже поделюсь. Я всегда очень тщательно подхожу к подготовке видео, штудирую статьи, ролики и просматриваю множество информации. Например, для этого видео я хотела погрузиться в историю моделинга в целом, чтобы лучше понять, с какой стороны раскрыть этот ролик. И если раньше у меня на это ушло бы пару дней, то сейчас получилось сделать это за пару минут. 
Но как? Ну, вот смотрите. Захожу на YouTube и вижу ролик. Бразильская сенсация и революция в моделинге от Ангела Фиктория Сигрет до плюс сайз моделей на канале Модный подкаст. Мне его для полного понимания нужно пересмотреть раза два-три, потом законспектировать, потом внести главные мысли. Короче, смело закладываем часа три. Но вот вам лайфхак. Нажимаем на кнопку краткий пересказ в Яндекс Браузере и нейросеть пересказывает вам основную суть ролика текстом. А еще, если не проставлены тайм-коды, можно посмотреть по пересказу, о чем говорит ведущий и перейти к интересующей части. Долгое время Victoria's Secret Fashion Show было одним из главных модных событий. Впервые оно состоялось в 1995 году в Plaza Hotel в Нью-Йорке. Эта функция доступна как на мобильных устройствах, так и на компьютере. Так что вот вам лайфхак на заметку. В описании оставлю вам ссылочку на скачивание Яндекс Браузера. А мы продолжаем. Изначально Victoria's Secret было шоу фантазии, шоу утопии. Это было что-то невероятно красивое, но абсолютно недостижимое. И когда сами модели начали раскрывать секреты своей божественной внешности, мы это наконец приняли. Ну, знаете ли, далеко не все готовы есть раз в неделю и отдыхать в неожиданных местах. Ведь невозможно предугадать, когда ты упадешь в обморок. Тогда девушек пожалели, а Виктория Секрет разнесли в пух и прах за токсичную культуру. Плюс к этому появились шокирующие признания моделей об атмосфере за кулисами и обвинения в домогательствах. На компанию оказали огромное социальное давление. И они пришли к выводу, что единственное, что их спасет, это полный ребрендинг. Но, как уже позже выяснилось, и тут они опять ушли в крайность. В одночасье в их рекламных кампаниях стали появляться девушки всех форм, размеров, цветов и рас. А вместо ангелов представлять бренд стали активистки ЛГБТ-сообщества, феминистки, спортсменки, такие как Меган Рапина, например, и трансгендеры типа Валентина Сампая. Бренд желал стать главным защитником прав и свобод женщин и делал все, чтобы угодить всем. Но бренд, как мне кажется, на то и бренд, что он на рынке выбирает определенную нишу и работает для нее. Skims, например, это про коррекцию фигуры и минимализм. Savage Fancy про яркость и удобство для всех форм и размеров. А для чего стал Victoria's Secret, не совсем понятно. С их миссией «Все для всех и вся» было бы логичнее создать журнал, нежели чем бренд белья. Так что, как вы поняли, ребрендинг не сработал. Он, конечно, получил положительные отзывы в интернете, но так и не привел к продажам. Я бы на месте Виктории Сигрет просто смотрела, что сейчас делают Кардашьян. Замутила бы с Тимати Шаламе и сделала артхаусный загадочный бренд. Да, Кайли? Мы, кстати, подробнее о нем говорили вот в этом ролике, так что, если пропустили, заглядывайте. Эта семейка на хейт внимания не обращает и всегда делает то, что характерно именно их бренду. Я бы даже, знаете, провела параллель между брендом Кардашьян и брендом Виктория Секрет. Они вот сейчас, например, сдули все свои прелести и ходят худые, как камышики. И их, конечно, за это захейтили. За то, что они переобулись и буквально год-два назад были девушками с формами. Но они не бегут и не закачивают себе обратно эти ягодицы, потому что это часть их бренда. Быть полным отражением типажа, который востребован на сегодняшний день. Их, в принципе, за это и любят. Ну, и они понимают, что не являются легендарными актрисами или певицами, за которыми будут следить в любом их состоянии. Ну и пример для парней, которые заглянули на этот ролик. Возьмем Доту и возьмем Виктория Секрет. Есть те, кто эту игру просто обожают, а есть те, кто ненавидит за ее жестокость. Но создатели игры из-за этого не бегут и не переделывают ее в какую-нибудь веселую ферму. Так вот, возвращаясь к Дженнер. В момент, когда все немного устали от сфабрикованных тел, Кали тут же призналась в увеличении груди. Оказывается, ей не было и 20 лет, когда она легла под нож хирурга и теперь об этом страшно жалеет. Ну и, конечно, не хочет, чтобы ее дочь повторила ее судьбу. Just gorgeous. I like perfect size, perfect everything. <laughs> I just wish, obviously, I never got them done to begin with. Mm -hmm. I would recommend anyone who is thinking about it to wait until after children. But yeah, obviously, I um, have a daughter too. I would be heartbroken if she wanted to get her body done at 19. And she's the most beautiful thing ever. Mm -hmm. I want to be like the best mom and best example for her. And I just, I wish I could like. По словам Кайли, все изменения, которые она с собой сделала, и губы, и грудь, произошли именно из-за чувства неуверенности, которые ей внушили другие люди. Хотя, знаете, я вот недавно читала исследование, что на самом деле мы на 20% привлекательнее, чем мы думаем. Так что в моменты, когда я уплела всю пиццу, и из зеркала на меня смотрят вот этот котик из Шрека, я понимаю, что еще не все потеряно. Культура перенасыщения заставляет нас искать недостатки под микроскопом, придираться ко всему, что видишь, и без конца думать, а хорошо ли я сейчас 
сейчас выгляжу. А вдруг у меня губы не такие, а я и не знала. А вдруг скулы недостаточно острые. И далее по списку. Страх не то, чтобы даже быть, а именно показаться недостаточно привлекательным и получить за это тонну хейта, лишает людей остатков уверенности и возможности просто жить и быть счастливыми. Поэтому неудивительно, что девочки с 10 лет уже лучше консультантов знают, какой консилер сделает из вас другого человека. Ходят в туалет с помадой и поворачиваются к собеседнику только своей рабочей стороной. Последним, кстати, я грешила сама, да и первым тоже. Для того, чтобы вернуть себе былую славу, Виктория Секрет призвал бывших ангелов прилететь обратно и спасти бренд, который их вырастил. Так, принять участие в новой компании The Icon Collection откликнулись супермодели Жизель Пюнхен, Наоми Кэмпбелл, Кэнди Свейнпол и Андриана Лима. И к ним даже присоединились современные Ид Гёллс, Хейли Бибер и Эмили Ротаковский. Они все вместе снялись в черно-белой рекламной кампании и, боже мой, как они выглядели! Такое ощущение, что время для них просто остановилось, и им как было 25, так и остается. Вам так не кажется? Но от провала бренд, увы, не спасли даже они. Шоу стартовало 26 сентября. Если вы хотите увидеть этот шедевр воочию, то будьте добры купить подписочку на Amazon Prime. Но я уже о вас позаботилась, посмотрела все сама, и сейчас поделюсь сия шедевром современности. Мы привыкли, что показ Виктория Секрет это грандиозный праздник, где модели в шикарном белье расхаживают по подиуму под выступление Тейлор Свифт или Викинда и буквально светятся от количества восхищенных взглядов. В первых рядах сидит крем для крем общества богатых и знаменитых и вживую наслаждаются тем, что в это время транслируется в прямом эфире по всему миру бесплатно. Именно поэтому изначально многие, да и я в том числе, ждали как минимум чего-нибудь подобного. Я вот прям, знаете, визуализировала какую-то историю в стиле Гэтсби или же в стиле Old Money, или наоборот, что-то очень супер секси, как раньше, но уже с фильтром инклюзивности. Но какой год, такое шоу. Новый формат и организация мероприятия вызвали огромную путаницу и недоумение не только у простых наблюдателей, но и у многих селебрица. Мероприятий, как оказалось, было два. Первое – это вечеринка, посвященная камбэку, на котором селебрицы до последнего пытались понять, когда, собственно, будет сам показ. И второе – это само шоу, которое по факту было просто трансляцией заранее снятого фильма, в который, кроме дефиле, на всякие пожарные закинули и бэкстейдж, и личные истории ангелов, и рассказ о новой инклюзивной стратегии бренда. Шоу и вечеринка организованы в Виктория Секрет так понравились звездам, что они решили сделать вид, что их там просто не было. Ведь знаете, обычно, когда звезды посещают какое-то грандиозное мероприятие, ну, от тех же булгари, то долго и со вкусом рассказывают об этом у себя в соцсетях. Но о том, что они побывали на новом шоу Виктория Секрет, они молчали как партизаны. Более того, Доджи Кэт, которая была хедлайнером шоу, в пух и прах раскритиковала платье, которое ей предоставил бренд на ковровую дорожку. Это безумие, когда тебе приходится быть в платье, в котором твои прелести всю ночь вываливаются наружу, а бретельки тянут грудь вниз к коленам. Хотя все, о чем я просила, было простое платье-ночнушка, написала она. И добавила, я даже не думала, что меня когда-то изнасилует кусок ткани. Ну, очень в ее репертуаре. А анонс ушел, она посвятила всего один пост, где сухим официальным языком сообщила, где и когда его можно будет посмотреть. А Адриана Лима, видимо, вообще решила забыть все, как страшный сон, и сделала вид, что ее там не было. В инстаграм ни строчки об ее участии. Хотя мероприятие, на котором она была до этого, я имею в виду Венецианский кинофестиваль, посвящено аж 4 поста. Но вот вам моя теория. Мне кажется, что Виктория Секрет специально сделали настолько плохое шоу с учетом всех-всех пожеланий общества, чтобы мы молили о пощаде и просили их вернуть все как было. Так что я сетую на то, что в следующем году мы увидим классическое шоу Виктория Секрет с поющим Джастин Бибером на сцене, Тимоти Шаламе в первом ряду и Селены Гомес на сцене. Вам как такая теория? Не вызвали восторга и новые дизайнерские решения. А под последним видео, которое Виктория Секрет запустили на своей странице, была надпись. Если вы не знаете дизайнера Дженни Факс, то скоро узнаете. Ее впечатляющая подача это то, что вы никогда не забудете. И знаете, они были правы. Такое захочешь, не забудешь. Я сейчас говорю о танце морковки. Не забываем и Донью Кэт, которая в очередной раз предстала перед нами в демоническом красном. И также парочку новых образов. Костюм из остатков после Хэллоуина и образ, в котором я спицы валяюсь дома в воскресенье, когда не хочу выходить из дома. Боксеры вообще выглядят как из рекламы Келвин Клайд. Да и майка алкоголичка была очень неожиданным выбором. И после этого, по мнению креативного директора, люди должны были положить сайт Amazon Prime, чтобы посмотреть, какие еще сюрпризы подготовил бренд. Общая атмосфера шоу была настолько унылой, депрессивной и вызывающей вопросы, что даже 
крылья, которые были взяты со старых показов, как многим показалось, смотрелись нелепо. Все в один голос начали говорить, что, мол, мы любили показ Виктория Сигрет за то, что видели невероятных красоток с ногами от ушей, настоящих богинь, на которых мечтали быть похожими. А девушки, приглашенные в качестве ангела на подиум, не зря получали мировую известность, приставку «супер» и «высокий гонорар». Ведь им для получения этих крыльев нужно было пройти огонь и воду. В этом же показе получили крылья и стали ангелами все, что мне кажется не очень-то и честно по отношению к другим девушкам. А для модели плюс сайз почему-то было выбрано некомфортное белье, а кусочки ткани, впиваяющиеся в кожу и, по моим ощущениям, даже приносящие дискомфорт. Благодаря поколению Z многие вещи, которые раньше старались аккуратненько спрятать, стали нормальными, а иногда даже желанными. Веснушки, прыщики или складочки, например. Может даже сложиться мнение, что место есть для всех. Однако, куда ни глянь, везде видишь лишь идеальных людей. У вас может быть акне, но только если оно выглядит вот так. И веснушки у вас могут быть, но только вот такими. Да и нос может быть любым. Но только если к нему прилагается тело Эмили Ротаковски, конечно. Общество всеми руками и ногами за инклюзивность. Но при этом, когда они это получают, то опять остаются недовольными. Потому что теперь уже очень сложно понять, что же и кого можно считать красивым. И в целом это именно то, что и произошло с Викторией Сик. Да и не только с ними. Недавно произошел бодипозитивный скандал с одной из икон этого направления, Лиза. Она сама не раз грозилась бросить все и уйти со сцены из-за комментариев по поводу ее веса. При этом сама же бодишеймила своих танцоров за полноту. Три танцовщицы Ариана Дэвис, Кристал Уильямс и Нейль Родригес даже решили подать на рэпершу в суд. В иске говорилось, что Лиза якобы принуждала их сниматься обнаженными. Выплачивала им только 25% от рабочей ставки. И в грубой форме требовала от танцовщиц оправдания за их набранный вес. Терпение девушек закончилось, когда их всех уволили. Тогда им стало нечего терять, и они пошли требовать справедливости в суд. В иске также были обвинения в том, что певица якобы совершенно не соблюдала дистанцию и прикасалась к груди одной из подчиненных. В иске также уточнялось, что у них были автопати после концертов, посещение которых было, конечно же, необязательным. Ну, только если вы хотите лишиться работы. На самих автопати же Лиза якобы заставляла участников своей команды прикасаться к обнаженным сотрудницам клуба и ловить секс-игрушки. Ну, нетривиальное развлечение. А после шоу в Париже Лиза, как говорится в иске, пригласила свою команду в кабаре-бар с обнаженными артистками, чтобы те якобы набрались опыта. Но о специфике заведения они узнали уже внутри. Такой вот сюрприз в квадрате. Меня просто ошеломляет то, что Лиза и ее команда менеджеров обращались со своими танцорами так, что это шло в разрез со всем, за что Лиза выступает публично. В приватной обстановке она стыдит своих танцоров за лишний вес и унижает их способами, которые не просто незаконны, но и абсолютно аморальны, заявил их адвокат Рон Замбрана. После произошедшего многие фанаты стали яростно защищать певицу, говоря, что не верят в то, что она могла такое делать, ведь это идет буквально в разрез с тем, что она говорит. Но затем в сети стали появляться посты и от других бывших танцовщиц Лиза. Я не участвую в судебном процессе, но большое спасибо танцорам, у которых хватило смелости донести это до общественности, написала одна из них. В общем, образ во всем позитивной женщины треснул по швам, и на Западе Лиза отменили. А в сети всю неделю я только и видела заголовки с ее именем и новыми подробностями того, что она творила за кулисами. Ну, как вам такие новости? Пока я собирала информацию для ролика и писала сценарий, в принципе, как я и предполагала, бренд сделал официальное заявление, что они решили вернуться к истокам из секси-шоу. В СМИ уже начали выходить статьи с заголовками по типу «Виктория Сигрет отказывается от инклюзивности в пользу сексуальности из-за падения продаж». Ну, просто гений. Они даже людей, которые первые с вилами на них шли за всех этих скандалов, заставили молиться на то, чтобы они вернули старое шоу. Для этого всего-то нужно было сделать ужасный ребрендинг и потратить парочку триллионов. Ну, может, не триллионов, но пару десятков миллионов точно. Пост у Беллы Хайдит миллиона два. Договориться с Amazon Prime, снять все эти бэкстейджи тоже несколько миллионов. Ну, ладно, триллионов звучит, конечно, эффектнее. Некоторые остались этому не рады, но большинство отреагировали очень положительно. Ведь на прошлое шоу можно было смотреть как на произведение искусства и восхищаться красотой модели как экспонатом, становиться которым совсем не обязательно. Теперь все, кто был против первоначального шоу, задаются вопросом, что плохого в том, чтобы раз в год вырваться из обычного мира, увидеть что-то прекрасное и недостижимое и отвлечься от ежедневной рутины. Мол, мы давно знали, что ангелы — существа из другого мира. Вы что думаете? Ну, а на этом сегодня все. Ставьте лайки и пишите в комментариях, какой формат шоу вам нравился больше, старый или новый. Ну, и как вам история с Лизой. А я с вами прощаюсь и до скорых встреч.